We are in San Salvador. Here is the small home that Archbishop Oscar Romero lived in. Está en su dormitorio, su estudio, y aquí estamos en el en el patio de su casa. His things are as he left them. A calendar recalls the date and time of his murder. He spent his final hours with Fernando Sainz Lacalle, his successor and other Opus Dei priests. Pero fue entonces una reunión muy eh, extraordinariamente amable y además eh, incluso con estas características de sencillez y hasta de pobreza, podemos decir así, porque estuvimos sentados en el suelo a la sombra de unas palmeras eh, estudiando un documento que él había llevado y después almorzando. Eh, regresamos como a las tres y media, él nos advirtió que tenía una misa esa tarde y que tengo el convenía regresar temprano. The mass took place at the Divine Providence Hospital Chapel. The clothes he wore in those tragic moments are in this wardrobe. This nun explains what happened here. Pasó hacia al altar a extender el corporal para hacer el sacrificio. Cuando en ese momento no se escuchó ni ruido de vehículo, solo se entró el vehículo. Algunas versiones dicen que el asesino salió y que disparó de no sé qué lado. It was 1980. El Salvador was in a civil war. Several military commanders launched a fierce crackdown against violent guerrilla groups. The Archbishop gave a voice to the defenseless. His homily the day before was the last straw, and his enemies decided to assassinate him. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. John Paul II visited Romero's tomb in the cathedral. Benedict XVI declared him a witness of the faith and now Pope Francis has declared him a martyr because he was killed by hatred of the faith. The Pope will send a representative to El Salvador for the upcoming beatification ceremony, and Francis hopes to be there himself in a few years to celebrate his canonization.